卖果啊？啊，对啊。怎么在大马路上卖果啊？啊？我我每天都在这里卖的呀。你们没有菜市场吗？菜市场离我们家太远了。老板，买果吗？自家种的，没打过农药。很好的，对。多少钱一斤啊？就剩这一点了，算你十块钱吧，行吧？好，称称称。老板，帮我拿一下袋子来。果很好的，十块钱你去外面买都买不到这么好的果了。好了好了，你可以收摊回去了。哎哎哎哎哎哎，老板，先别着别急着走啊。什么意思啊？你拉我干嘛？果钱你还没给啊，十块钱。我城里面的人，我下来收你的果，你还叫我给你钱啊？那哪有拿了东西不给钱的道理啊？对不对？我是在帮助你，赶紧收单，赶紧滚！以后不准在这里卖了，这是大马路，知道没有？我我是经过村长的允许，我来才来这里摆摊的。更何况你拿了我的果，你得给钱了，对不对？那也是我辛辛苦苦种出来的。村长看到我都要给三分薄面我，啊！你既然不给面子我，啊，那我的名号是谁吗？我管你什么名号呢？赶紧的，给钱！你不打听打听，你清楚，我叫大风，啊，我拿拿拿你的果，是给了你面子了。我不想打听那么多，既然你不想给钱也行，那把我果还给我吧，我继续做生意。你觉得我开得起这种车？我缺你那十块钱吗？那既然你不你不接，那就给钱我呗，是不是？我懒得跟你扯，赶紧收了，赶紧滚！哎哎，不行啊！你不给钱，你就别想找啊！我看你带个大，带了个大金链，一个老板的样，难道你连十块钱你都不敢租吗？啊！他妈的，果然乡下人一点素质都没有！哎呀，十块钱的果，你在这里和我吵啊？没素质的那个人是你吧？啊！拿了果不给钱，难不成你想吃霸王餐吗？哼，霸王餐，今天我就不稀罕你的果。连你的摊子都给你夹了，还要钱吗？啊，你还要不要钱？你这个人，你到底懂不懂得尊重别人呐、啊？啊，你不给钱就算了，还要摔我的果，我还怎么卖出去？只有人家尊重我，我从来不需要尊重别人。你这个人简直是太嚣张了！我劝你赶紧把我的果捡起来，赔钱。捡起来？你知道我的手有多金贵吗？啊？我管你的手有多金贵，这个不关我的事。但是我今天必须要拿走，拿回我这个十块钱。十块钱是没有，你赶紧给我滚到一边去，我要急着去谈生意呢。滚，滚那是不可能的。一口一句乡下人，哼，别以为你有几个臭钱，你就很了不起了。我告诉你听，我看你不见棺材不落泪是吧？非得给你个教训，你才知道什么叫做我的厉害。你还想怎么样啊？啊！我打到你自己趴到一边去。哼，听你这个意思是瞧不起我农民人是吗？啊！就你细细胳膊细腿的，你以为我怕你啊？啊！哼，别以为你现在住在高楼大厦，你就很了不起了。你别忘了，你祖宗往上三代。从农民做起的，你你祖宗才是农民，你祖宗十八代都是农民。既然你不懂得做人，那行，今天我就好好教训教训你一本。呀，你敢打我？打的就是你这种人，这么嚣张啊！一个小小的卖果的农村姑娘，还会两脚三脚猫功夫是吧？哼<笑>。对付你绰绰有余啊！啊！啊啊不是很嚣张的吗？起来，来呀、啊，去去啊，来呀、啊，啊！好难不跟女的，今天我没吃胶。改天再和你，他再和你打。走，你别想走
，给钱，给什么钱？给什么钱？给钱啊！你别以为我在这里装傻装愣，才十块钱，何必计较那么多呢？才十块钱，对于你们来说是小意思啊，但是对于我们来说、嗯、那很难挣了，懂不懂？我还靠着这些水果养家糊口呢，我就问你，赔不赔钱？啊、o、okay、k 什么人呢、啊？到现在这社会啊！你你赶紧跪下来和我道歉。跪下来！你别太嚣，你别太嚣张了啊！得意忘形了是吗？啊！再给一点，跪下来，快点，让我尝尝那个场面。要是我拿你的钱跪下来，那我等于是把我自己的尊严往脚底下踩，那是不可能的。你知道你今天践踏了我的尊严，还打伤了我，你知道要赔多少钱吗？就你有尊严吗？我就没有尊严吗？啊！改天我找几个保镖，我让你吃不了兜着走。还保镖是吗？行，全都还没尝够。<笑>还保镖吗？<笑>还保镖吗？啊！不不，十块钱，我只要十块钱，多出来的钱不是我的钱，我不要。我找找看，我找找看。真是十块钱。哎呦，等着，把我给我捡起来！我也是要脸面的，我给一百块钱你，你自己捡，自己捡，哼，你自己扔的，你自己来收这个尾。我不来，不捡是吧？啊！啊我捡，我捡。这么嚣张啊！下次狗不要干这么倔强的事情了，知道没有？你你你那么能打。要不你做我保镖得了，我一个月给你两万。做你保镖，哼，做给你这种这么没素质、没人品的人做保镖，那是不可能的。以后你跟着我混，我让你去到哪里都能横着走。我不稀罕。好了吧？等会，拿着。烂了。烂了，那是你自己扔烂的。原本这个果是好的，既然你给钱了，这个果就怪你了。那我走了。下次碰到人家在路边摆摊，你不要那么嚣张，知道没有？知道了，知道了。开车礼让行人，啊、赶紧滚！好、啊、好、啊啊。什么人呐啊,啊！真是的。老潘大哥，我孙子被别坏人盗走了，穿花衣服那个啊？对对对，你你你你赶紧报警，我现在追上去。啊啊啊啊,啊！怎么那么久啊？会不会失手了？哎呀，老板老板，找到了，找到了，看我找到了。哎呦，怎么成成成了晕了？哎呀，我刚才补晕的，用了点药。我怕他，那所以就那弄晕了。那钱准备好没有？你自己看，一手交钱一手交货。把小孩给我吧。好，就愉快了，老板。好好好好，下次啊，精明点，没有尾巴吧？没有没有，走吧，走走走走走。把钱放下来。你不是说没有尾巴吗？啊？你们两个人贩子吗？啊！呀，你这石宝啊，从哪里冒出来的？哪里冒出来了？我刚刚远远的看到你们，你看到你打人了。我跟你说，给你十万，解决掉他。等我打打到你账上。好，想解决我？就这小小的宝啊，好吧，我会搞定的。你先到一边去。真是丧尽天良啊你！你身手不错，要不你跟我们混？跟你混啊？我拿着一千八，我拿着心安，我跟你混你要张钱，你看到没有？我卖这个小孩一下子就能够三十万，那是人家父母掉下来的一块肉啊！你也下得了那个心啊？我跟你说，现在是赚钱时候啊，不是和你玩过家家，真值此钱，举之有道，你知道没有啊？
现在法治社会，你现在老老实实跟我去派出所，至少还叫我去去烧，我可是亡命之徒啊！我不要命那种，你也不要命吗？啊？那我给你机会啦，你不愿意打，你别后悔。哎呀，你这小小的保安，你说话口气挺大的啊！别以为你有两脚三脚猫功夫，就在可这里教训我。我出来混二十几年了，你们我什么事都没见过，见过，那来呀、啊，来。老不老实啊！啊，个废物，连小小一个保安你都解决不了，给你钱你也不中用啊！老老老板他他练过，他练过，就一个小小保安领个一千八工资的，你干不了啊！下次啊，给我滚！不要你这货色，我来解决到他。嗯、抱着小孩，十万块钱男性，这个够黑的啊！哎呀，一个臭保安呢、啊！我实话跟你说吧，老子退伍出来的。退伍之后来，居然还敢干这种事情啊！那些海外雇佣兵啊，知道没有？有两下子哦，怪不得那么猖狂。哎，我，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了。哎，老老老老板，我小小孩不卖了吧？那三十万难赚，还给他。刚刚我给过你机会了啊，现在跟我去派出所。我们不要小孩了，这可不关我的事啊！我是拿拿钱买货的，我也不是抓小孩那个。你要找你去找他，没有买会有卖吗？啊！你们两个真的是黑心的，黑心的啊！那是因为他贪财。如果他不贪财啊，他会去抓小孩吗？我出的钱啊，他为我做事，这理所应当。这小孩我不买了，把我放了吧，兄弟，放了你不可能。哦，老板，再跑一个试试。老板，那你有三十万给他了吧？那小孩也不要了。这钱可是我的啊！往后我再做两个作为补偿啊。这些、个、钱也是赃款来的啊，这个钱是交给警察去处理。我不想去警察局。不想去，不想去也得去。你干了这种事情，你就得捞你个臭头啊！完了，你可你可不能捉我去啊！这钱我全送给你，然后你把他捉去警察局，你看这行吧？哎呀，买卖同罪你不知道吗？啊！我我不懂这些，我就农村人来的，我不想去，我不去，我不去。没干嘛，没干嘛，没没干嘛你。我路过的。路过你。啊！救命啊！救命啊！救命啊！哎，什么声音啊？大白天的，怎么有个人喊救命啊？该不会是遇到什么危险了吧？救命啊！不行，我赶紧上去看一下。臭保安，你你你来干嘛？你光天化日干什么的啊？忙什么？想干什么？快快拿手臂刀打我、啊！听了一路的救命声，我要捉他去山上那边老头。抓他去山上的老头？老头想要？嗯，鬼你也想得出来啊？现在可是法治社会啊！法治社会要怎样啊？你不告诉他们，他们不知不知道吗？啊！我现在奉劝你回头，你还来得及。回头？什么叫回头？我可不知道。你个臭保安，这里没你什么事，你赶紧滚！滚？那是不可能的。你今天作案作到我们村子里面来了，你们这帮人简直是丧心病狂！你一个月领多少啊？啊！你管得那么宽？你你家住大海啊？我一个月领多少工资？这个不归你管。啊！既然刚刚我给你机会，你不懂得珍惜，那行，你就等着我把你送进去蹲大牢，吃牢饭吗你？就你细胳膊细腿的，你有什么本事送我进去啊？老实点，把他交给我。哎，你救救我！交给你那是不可能的。哎，先躲到一边去，啊、我来处理他。别跑！你别想找我，告诉你听。
，今天你你肯定是从不到我拿走这个人了。他我也要，没有我也顺便要了，一一个值五十万，今天我一百万就到手了。我就看你今天有没有能耐动我一根汗毛。哎呀哎呀哎呀！哎呀，现在可是法治社会，你们这帮人简直是不要命了，是吗？啊！把你打趴下，把你打到滚在地上，我慢慢折磨你。哼！呀啊爹，今天我一定要将你绳之以法！你们这帮人贩子，太让人家痛恨了。<笑>这保安有两下子。老实交代，干了多少单？啊？这不是你能打听的。你抓我干嘛呀？啊，你你这个人是丧丧尽天良。捉他去卖给山上面那个老头，五十万，我差点就到手了。那你们想过人家的父母吗？啊？你们这帮人害了多少无辜的家庭、无辜的受害者啊！今天我一定要将你绳之以法，我要让你进去尝尝白馒头的味道。不要捉我了，我告诉你的，你那么能打，你只要配合我，今天把他捉了，分你二十五万。别别别！我行得正，坐得端，这种事情我干不来。就算你给我百万、千万，我都不稀罕。毕竟，你们这些钱是用人性命换来的钱财。哎呀，你这硬骨头！哎呀，软硬不吃是吧？啊！哼，今天我就要地点行动，为民除害，铲除你们这些后患。还想干嘛呀？啊！这条袋子，就今天失手了，我决定不用它了。我就用这条绳子来绑你。被打了，被打了！来，跟我去警察局，好好改造改造，啊、重新做人吧你！起来！啊，我不去，你放过我！你不去，你也得去！起来！我有钱，我有钱，我不去。你有钱，你那个钱，老子不嫌！美女，去撸个狗狗，做个证人啊！我们一定要将他绳之以法，不能放了他这种人。放了，我不去，我不去。问问山路，问路呀？望望村怎么找啊？望望村，晕了没有？这药不错，包里面有钱吗？有。你叫什么名字？小小。把包拿给我，快点。等等下有人从这里经过，你说。我是你表哥，知道没有？知道了。哦，这么多钱拿去干嘛？我刚卖猪花的钱拿去存。拿去存啊，不用存了，存在我这里就好了。你家里面还有钱吗？有。有多少？有二十万。哦，二十万，一不做二不休。你家在哪里？就在前面。前面是吧？嗯。家里面有人吗？没有。一个人都没有。没有。那上我车，带我去你家。好。快点，快点！哎，快点，有人来了，快点！上车，上车，快点！让开，让开，让开！我有急事。哎，这个女孩子怎么啦？怎么？傻傻傻傻！那么眼熟啊？哦，怎么眼熟啦？我想起来了，这个不是我们村小霞吗？哦，你谁啊？你认识她、啊？肯定认识啊，自己村的人。我是是她男朋友。男朋友？刚才太阳太大了，中暑了，现在晕了。我没听说过她有男朋友啊！我跟她玩那么熟，刚交的，才交两天。哎，小杰，你
干嘛？干嘛呀，咪咪呜呜的。好啊，你就放我过去，我要拖他去医院。放你过去？我看了有点不对劲，我平常他不是这个样子的。都说了，中暑了，中暑不是这个样子，那是哪样啊？那我把他叫醒，我问问他、啊。甭叫了，叫了醒，还用你叫？我不会叫啊，我都是他男朋友。那臭保安，你多少钱一个月工资啊？我不就是想叫醒一下吗？你何必骂人呢？啊？你是不是想要点钱过，让就才让我过去？钱什么？我不用钱，我就想叫醒啊，跟他核实一下情况。毕竟我们村今天发生了点事情。你们村发生什么事情？关我一个坏人什么事啊？我又不是你们村的，你看我，我像坏人吗？啊？我看他迷迷糊糊的，小陈，小陈。小强，什么东西啊？啊，没啊，没什么，没什么，没什么。迷魂烟，你这个从哪里头来的？这个可是违法物品啊！你干嘛？你干嘛呀？我这个是那个。那你不是写有吗？迷魂烟用来喷你的，喷我啊！我们村小霞该不会是也是被你拿这个喷了吧？对，我就是用这个喷他的，怎么了？你爱多管闲事干嘛啊？现在可是法治社会，你可想而知这个东西可是犯法的啊！你赶紧还给我，还给你那是不可能的，我今天逮到你了。放到我手里了，我今天一定要将你收拾一番。过来，哎呀，臭婆娘啊！你个死宝啊，你也太多管闲事了吧？啊，我的事情你都敢管，知道我是谁吗？你是谁？关我什么事啊？你作案都作到我们村子里面来了，<笑>你们这些人也胆大包天吧？我每天都好像舔血的，你不怕我报复你吗？你个小小的保安，我告诉你听。我随时随地都可以报复你全家，你最好给我小心一点。还报复我？你简直是异想天开吧你！啊，就一句话，你到不到底放不放我出去？不放了，不放，让你尝尝拳头的厉害。啊啊啊啊给我老实点！你现在给我老实交代，怎么叫醒他？等一下就行了。我来。五点药，五点药给他不要，不要叫醒他。五点药啊！你那么喜欢用这个东西是吧？来呀、啊，来！哎呀，老实交代，如何叫醒？拍一下他头。过来，给我过来。拍三下头，拍三下头就行了。你怎么在这里？你遇上了一个违法犯罪之人呐、啊啊！他用这个东西喷你啊！哎呀，他刚才向我问路，没想到你做这种坏事啊！只要你放了我，这钱都是你的、哎。这是我的钱，你放手！我的钱，放手，放手！哎呀，这个钱可是人家辛辛苦苦挣的一辈子的血汗钱，你竟敢敢干出这种事情来、哎、啊！我最近手头紧。所以一时糊涂，你简直丧尽天良！手头紧，你也不要这样子干啊！年纪轻轻有手有脚，你干什么不好啊？非要干这违法的事的事情？我知道错了，今天只要你放了我，我要不干了。哼，放了你等于放我归山，我今天一定要将你绳之以法，我要让你重新做人，改过自新。臭宝啊，只要你放了我，叫我做什么都可以，以后我肯定会报答你。<笑>不行不行，绝对不能放了他！需要你报答我吗？啊！你等一下，老老实跟警察交代，干了多少单？我不，到底拿了人家多少钱？给我一并的老老实实交代。哦、啊，拿进警察局。我现在就交代。啊！我我干了有十多单了，在里面还有点钱。十多单了！啊！哎呀，你们这些人。太让人痛恨了，还要今天被我抓到了，嗯
，要不然你的负债祸害多少？别想走！只要你放过我，我来，我做牛做马都可以。放你想进去啊？等于放我归山！你这种社会的败类，民族的毒瘤，我今天一定要铲除你们这些人！不要！抓紧抓紧！走走走！快点！过吧，老板，过吧。还有担保位置的，过吧，过吧。卖果啊？啊，对啊。怎么在大马路上卖果啊？啊？我我,我每天都在这里卖的呀。你们没有菜市场吗？菜市场离我们家太远了。老板，买果吗？自家种的，没打过农药。很好的，对，多少钱一斤啊？就剩这一点了，算你十块钱吧，行吧？好，称称称。老板，帮我拿一下袋子来。这果很好的，十块钱你去外面买都买不到这么好的果了。好了好了，你可以收摊回去了。哎哎哎哎哎哎，老板，先别着别急着走啊。什么意思？啊，你拉我干嘛？果钱你还没给啊？十十块钱。我城里面的人，我下来收你的果，你还叫我给你钱啊？那哪有拿了东西不给钱的道理啊？对不对？我是在帮助你，赶紧收单，赶紧滚！以后不准在这里卖了，这是大马路，知道没有？我我是经过村长的允许，我来才来这里摆摊的。更何况你拿了我的果，你得给钱了、啊，对不对？那也是我辛辛苦苦种出来的。村长看到我都要给三分薄面我，啊？你既然不给面子我，啊？那我的名号是谁吗？我管你什么名号呢？赶紧的，给钱！你不打听打听，你清楚，我叫大风，啊？我拿、啊、拿你的果是给了你面子了。我不想打听那么多。既然你不想给钱也行，那把我果还给我吧，我继续做生意。你觉得我开得起这种车？我缺你那十块钱吗？那既然你不你不接，那就给钱我呗，是不是？我懒得跟你扯，赶紧收了，赶紧滚！哎哎，不行啊！你不给钱你就别想走啊！我看你带个大带了个大金链，一个老板的样，难道你连十块钱你都不敢出吗？啊！他妈的，果然乡下人一点素质都没有！哎呀，十块钱的果，你在这里和我吵啊？没素质的那个人是你吧？啊，拿了果不给钱，难不成你想吃霸王餐吗？哼，霸王餐，今天我就不稀罕你的果。哎哎，你几个意思啊？啊？哎哎哎,哎，连你的摊子都给你夹了，还要钱吗？啊？你还要不要钱？你这个人，你到底懂不懂得尊重别人啊？啊！你不给钱就算了，还要摔我的果，我还怎么卖出去？只有人家尊重我，我从来不需要尊重别人。你这个人简直是太嚣张了！我劝你赶紧把我的果捡起来赔钱。捡起来？你知道我的手有多金贵吗？啊！我管你的手有多金贵，这个不关我的事。但是我今天必须要拿走，拿回我这个十块钱。十块钱是没有，你赶紧给我滚到一边去，我要急着去谈生意呢。滚，滚，那是不可能的。一口一句乡下人，哼，别以为你有几个臭钱，你就很了不起了。我告诉你听，我看你不见棺材不落泪是吧？非得给你个教训，你才知道什么叫做我的厉害。你还想怎么样啊？啊！我打到你自己趴到一边去。哼，听你这个意思是瞧不起我农民人是吗？啊！用你细细胳膊细腿的，你以为我怕你啊？啊！哼，别以为你现在住在高楼大厦，你就很了不起了。你别忘了，你祖宗往上三代。都是从农民做起的。你你祖宗才是农民，你祖宗十八代都是农民。既然你不懂得做人，那行，今天我就好好教训教训你吧。哎呀，呀，你敢打我？呀呀呀啊啊啊！哎呀，打的就是你这种人，这么嚣张啊！哎
，一个小小的卖果的农村姑娘，还会两脚三脚猫功夫是吧？哼<笑>，对付你绰绰有余啊！啊！呀呀呀呀呀！啊！哎呀哎呀！哎呀！不是很嚣张的吗？起来，来呀、啊，去去啊，来呀、啊，啊！好男不敢女的，今天我没吃胶。改天再和你，他再和你打。走，你别想走，给钱。给什么钱？给什么钱？过钱啊！你别以为我在这里装傻装愣。才十块钱，何必计较那么多呢？才十块钱，对于你们来说是小意思啊，但是对于我们来说，那很难挣了，懂不懂？我还靠着这些水果养家糊口呢。我就问你。排不排钱？ o k 什么人呢、啊？到现在这社会啊！你你赶紧跪下来和我道歉。跪下来！你别太嚣，你别太嚣张了啊！得意忘形了是吗？啊！再给一点，跪下来，快点，让我承担那个场面。要是我拿你的钱跪下来，那我等于是把我自己的尊严往脚底下踩，那是不可能的。你知道你今天践踏了我的尊严，还打伤了我，你知道要赔多少钱吗？就你有尊严吗？我就没有尊严吗？啊！改天我找几个保镖，我让你吃不了兜着走。还保镖是吗？行，全都还没尝够。啊！啊！还保镖吗？还保镖吗？啊！不不，十块钱，我只要十块钱，多出来的钱不是我的钱，我不要。我找找看，我找找看，真是十块钱。还有，等着，把我给我捡起来。我也是要脸面的，我给一百块钱，你你自己捡。自己捡，你自己扔的，你自己来收这个碗。我不来，不捡是吧？啊啊啊！我我捡，我捡。这么嚣张啊！瞎子狗不要干这么倔强的事情了，知道没有？美女，你那么能打，要不你做我保镖得了，我一个月给你两万。做你保镖？哼，做给你这种这么没素质、没人品的人做保镖，那是不可能的。以后你跟着我混，我让你去到哪里都能横着走。我不稀罕。好了吧。烂了，烂了，那是你自己扔烂的。原本这个果是好的，既然你给钱了，这个果就怪你了。那我走了。下次碰到人家在路边摆摊，你不要那么嚣张，知道没有？知道了，知道了。开车礼让行人，啊、赶紧滚！什么人呐啊,啊！真是的。能卖个好价钱，前凸后翘的，这个货色可以可以。这里有辆车哦、啊，你去看一下车上有没有什么东西。哎呦，怎么样？有车钥匙。那那我们要不要把他的车开走？算了，把他卖了，什么车买不到？也也也对，这个车万一被人查到了，到时候钱没花出去，人就没了。对对对对对，钱拉去交易。行行行，走走走走走。哎呦！他妈走路了，哈！对不起，对不起，对不起，对不起！干嘛让你们？我我老婆生病，重病，急着去医院。对对对不起，他是谁？我我我是他姐。我我我姐。啊
，没没没没什么事，我先去医院了。啊，车谁的、啊？车啊，不不知道啊，不知道谁的车。对呀、啊，那、啊、怎么了？昏迷了，昏迷了，生什么病啊？麻风病，麻风。赶紧赶紧走，赶紧走走走走走。哎，去医院，医院不是从这边的吗？有点可疑。哎，站住站住站住站住！叫你呢？还有什么事吗？我就撞了一下你吗？至于追下来吗？我刚才没盘问清楚，因为我是这个村的保安，所有人要出村或者干什么都要经过我的允许。你你一个臭保安，你管那么多事干嘛？刚才已经跟你解释的明明白白了，我们赶时间，没工夫跟你瞎耗。我感觉不对劲，车又没有车主在那里啊？那条蛇皮带怎么回事啊？不不知道。你自己想弄明白，自己去查。走走走走走，过来。去医院又不是从这边去的，去医院从那边去的。那那边呀？那那我们走那边。我们抄近路，可以。我听人家说那边可以抄近路。啊啊！那边根本就没有近路，你忽悠谁呢？啊？没没有是吧？那行。啊，走走走走走走走。要我说这边，你们就往这边。我叫你跳楼，你怎么不去跳楼啊？臭保安，耍我是吗？你放开你的臭手！你不要命了啊！到底怎么回事？想知道了是吧？哼，那辆车的车主就是他，车主在这里，他被我一棍干晕了，怕了吧？哼，你们不会是违法贩子吧？人贩子，怕了吧？人贩子，你敢在我们村作案？我哪条村不敢去？哪条村有美女，我就去哪里。你是不是吃了雄心豹子胆啊？光天化日！敢在路边作案？你在教我做事吗？臭保安！我劝你少管闲事，赶紧滚蛋！小命还可以多活几天，你还敢威胁我啊？你眼里还有没有王法啊？王法，我就是王法！救你啊！现在滚蛋！别拦着我的去路，不然没有你好果子吃。放开那个女的！我放开！我可以放你们走。你问我的全岛同意吗？哎呀，你真是个废物啊！我，放开！哎呀，你别以为我怕你啊！啊！啊！我在打！别打！别打！别打！去哪？臭保安，我我我这个是去叫人了。我跟你说，等会我通我过来，你吃不了兜着走。你赶紧放我走。你姐要是敢叫人，一并解决他们。我们可是亡命之徒的，你拿什么跟我斗？亡命之徒是吧？啊？来呀、啊！你以为你会几手功夫？老子就怕你。这样，我看你身手不错，跟着我混，把他转手一卖。那可是大几十万、五十万呢、啊，到时候我分你一半，把它卖到哪里去？金三角，那是人呆的地方吗？啊，我可管不了那么多，我只管收钱。你们姐弟俩啊，一点良心都没有。你们捉过去多少人了？少打听，知道了太多，对你不好。臭保安，你真以为我打不过你是吗？老子今天就跟你拼了！你要救他是吗？人在这里，你你带他走。你别动啊！你再动我打死你！哎，那，谢谢。哎呀，我哎，那车是不是你的？这是我的。哎，刚刚在路边喊救命的那个女孩子呢？那女孩子说她是一伙的，他们可是人贩子。一伙的。对，还要把你捉去卖了。怪不得我下车，怎么被人打了一棍，然后我就晕了。行了，既然人也没事。你带他走，我当没见过你吗？哼，你想让我放我归山？没门！你这个人，我跟你无冤无仇的，你捉我干什么啊？你也别怪我心狠手辣，要怪就怪你自己长得太漂亮了。哎、人家长得漂亮关你什么事啊？你非得要把人家卖到金三角那边？金三角啊
，对，那是人呆的地方吗？你们这帮人简直是丧心病狂。那边给的价钱高啊，爸把手把它卖了，就不用干保安风吹日晒了。别别别别！我一上他的口当，虽然我领了一千八，但是我跟你讲，我过得挺舒服的，至少我半夜不怕鬼敲门。你穷开心了呢。你马上放我，不然你指定会遭到我报复的。送进派出所。对，一定要将他绳之以法。现在他姐已经跑了，可能去叫人了，不能在这里待太久。先把他送进警察局。对，你干、啊、走。是这样的，马上放我。走，我不去。走，我不去。